в прошлой серии «Бедной Насти». Я хотел просить вас поговорить с поручиком Корфом. Я выпью из тебя дурь. И ты узнаешь, какими качествами действительно должна обладать крепостная девка. Отец никогда не допустил бы такого позора. Не сметь! Я хочу, чтобы ты была счастлива. И я желаю тебе, Олечка, того же. Со мной не так все просто. Когда ваша дама приняла мое приглашение на танец, продолжайте. Уж не Ромел ты, не Капу. Капуляджи! Слезай с балкона, пока я не разломал его. Александр не будет царствовать. Трудно представить себе больше несчастья. Дуэль не должна произойти. Должна. Не произойдет. Продолжайте. Репетируйте сцену с Ромео. Покажи всем, на что ты способна. Подождите, Иван Иванович, у Полины все получится. Понимаете, выступать перед вами такая честь, что она просто переволновалась. Ну, будьте же снисходительны. Что за вздор ты несешь? Эта девица бездарна, как пень. Я прошу вас, дайте Полине еще один шанс. Так бывает, что... Поначалу робкая, неуверенная в себе актриса, потом становится примадонной. Что с тобой в самом деле? По-твоему, я не могу отличить обычного актерского волнения от бездарной игры, немедленно приступая к репетиции, ни слова больше об этом. Простите меня. Ну, хорошо. Раз ты так печешься о Полине, я оставлю ее в спектакле, но дам ей роль поменьше. Пусть будет служанкой Джульетты. Роль служанки и больше подходит. Выпустите меня! Вы не смеете со мной так обращаться? Здесь мои полковые награды. Передашь их моему отцу, если... Ну, в общем, сам понимаешь. Если тебя убьют, так надо понимать, значит, дуэль все-таки состоится. Я же рассказал тебе, как прошло свидание с Александром. Ты упомянул имя Калиновской. И за эту ошибку, быть может, мне придется расплатиться жизнью. Передай награды отцу. Скажи ему. Что-то я... Прошу у него прощения. Маменька, прошу вас, выпустите Лизу. Я обещаю, что буду следить за ней. Соня, ты не можешь за нее ручаться. Пусть этот урок пойдет ей на пользу. Маменька, Лиза любит Владимира. Ей нужно время привыкнуть к мысли, что они никогда не поженятся. Вот посидит в заперти и привыкнет. Маменька, я только на минуточку, чтобы успокоить ее. Иди. Но если вздумаешь потакать ее слабостям, глупостям разным, пеняй на себя. Тихо. Я весьма обеспокоен поведением вашего сына. Легкомыслие Александра переходит все границы. 
Он уклоняется от своих обязанностей престола наследника. Он совсем не думает о том дне, когда ему предстоит начать править целой империей. Осторожно, не пораньтесь. Может, у вас найдется способ вразумить Александра? Николя, что вы хотите от мальчика? Он еще слишком молод. Он не мальчик. Он был в Европе. Он объездил Россию. Он видел собственными глазами все лучшее и худшее, что есть в нашей стране. И после этого у него единственная забота – жить жизнью простого, обычного человека. Так не будет продолжаться вечер. Надеюсь, вы правы. Но если он будет продолжать упорствовать в своем неповиновении, мне придется проявить волю. Решила проведать братца. Милость твоей страны. Вот новость. Ты занялся кражей да. дамских платочков? Это больше похоже на твоего дружка Корфа. И вовсе не кража. Помнишь Анну? Ту красивую девушку на балу? Конечно. Я встретил ее накануне бала, на улице. Она обронила платок, а я не успел вернуть. Что ж, он еще все у тебя. От чего ты медлишь? А она уехала в деревню. Ты с ней знакома? Ты можешь ей написать? Я удивляюсь тебе, Миша. Ты находишь время вздыхать о какой-то певичке, лить слезы в ее надушенный платочек, в то время как приближается ужасная драма. О чем ты? Выражайся яснее. Ольга Калиновская призналась мне, что Александр в смертельной опасности. Значит, есть угроза и твоей жизни. Что вам такое взбрело в голову, в самом деле? Александр, кажется, задумал очередную глупость, и ты не хочешь ему помешать. Император всегда простит, сыночка, а тебя, дурака, не пощадит. Продолжай вздыхать о своей певичке, а я погляжу, как ты запоешь потом. 
перед императором. Анна, надень платье, которое сшито для спектакля. Ну, зачем? Сегодня же первая репетиция. Сделай это для меня, Аннушка. Это платье напоминает мне о былых временах и прекрасных дамах. Ну вот, их связь очевидна. Нет, они не похожи на любовников. Здесь что-то другое. Что другое? Она спит со старым хрычом. Спит, спит, спит! <свист> Чем еще можно заслужить такое отношение к себе? Не знаю. Но постараюсь узнать. Это может пригодиться мне в будущем. Какие дамы были во времена моей юности? Чита нынешним. Сколько страсти и изящного кокетства. А сколько краски! Порой муж не мог узнать собственную жену. Столько на ней было пудры и румян. У вас, старика, нужно на день платье. Хорошо. Я непременно надену. Что же ты не заступился за меня перед старым хрычом? Ведь обещал. У тебя была заступница получше. И что из этого вышло? Кажется, ты хочешь переспать с этой девкой. Не твоего ума дело, чего я хочу. Платон, каким вы сегодня франтом смотритесь. Не каждый день помолвка, дорогая Марья Алексеевна. Что, Лиза, готова? Не совсем. Но вы не волнуйтесь, не тревожьтесь. Я все беру на себя. Да брось ты это, лучше помоги мне бежать. Сонечка родная, мне нужно выбраться из этой тюрьмы. Маменька меня никогда не простит. Значит, не хочешь помочь мне. Ты с ними заодно. Хорошо у вас. Мне сегодня не везет. Да подумаешь, король. Сегодня я король, завтра вы. И каково это нам, королям, управлять такой огромной империей? Угу. Вести непримиримые войны. Казнить миловать. Миловать снова казнить. Мне на это решительно наплевать. Я никогда не буду править империей. Не зарекайтесь. Все под Богом ходим. Постойте. А вдруг я упаду с лошади и сломаю себе шею? Что тогда? Вы отличный наездник, и папенька всегда вами доволен, даже горд. Горд? Доволен? Какой вы, однако, забавный бываете, Константин. Хорошо, но ежели меня укусит какая-нибудь мошка, или, не дай бог, вернется холера, что тогда? Ну, тогда папенька призовет к вам Гильдербранда или какого-то другого немца, и тот вас в миг излечит. Опять папенька. Уж не думаете ли вы, что я действительно неуязвим? Ну, а ежели я буду смертельно ранен, предположим, на охоте, буду задран кабаном или растерзан медведем, такое случается. И вот тогда на царствие взойдете вы, Константин. 
Не говорите глупости. Вы просто пугаете меня. Давайте играть дальше. Да-да. Давайте. Ну, снова у вас. Вам быть царем. Вам. Не надо расстраиваться, милая сестрица. Не надо тревожиться о моих делах. Я сумею за себя постоять. Мишенька, я же вижу, как тебе тяжело. Пойми, я не могу открыть чужой тайны. При дворе никто не должен знать. Скроет меня, скроет всего мира. Но императору ты доложить обязан. Это его отцовское и царское право. Он должен знать о проделках своего сына. А иначе голова с плеч твоя, голова Миша. У вас сегодня первый день адъютанства у моего сына. Я надеюсь, вы осведомлены о своих прямых обязанностях. Так точно, Ваше Величество. Так вот, помимо ваших прямых обязанностей, у вас будут поручения глубоко конфиденциального свойства лично от меня. Огромная честь для меня. Ваше Величество. Не торопитесь. Эти поручения будут касаться Александра, но должны оставаться в тайне от него. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, Ваше Величество. Честность и прямота явно относятся к достоинствам этого молодого человека, Ваше Величество. А по-моему, он хитрит. Тогда скажу прямо. Сегодня ваш долг убедиться в том, что Александр больше не встречается с фрейлиной царицей Ольгой Калиновской. Хотите отказаться от моего предложения? А впрочем, теперь я хитрю, вы не можете от него отказаться. Да что с тобой? Кусущие пустяки. Я вызвал наследника Александра на дуэль. Хорошая шутка. Мой друг вызвал на дуэль моего подопечного. Похоже, что я шучу. Все из-за этой польки. Это и есть та девушка, которую ты так искал? Какой польки? Ольга Калиновская. Весь город, кроме тебя, знает, что она возлюбленная Александра. Ты знаешь, что с тобой будет, если ты убьешь наследника престола? Есть хоть шанс что-то изменить? Поздно. Дуэль завтра. Пора назначать секундантов. Что ты на меня так смотришь? Миша, ты друг мне. Я твой друг, но я еще адъютант его высочества. А вы, однако, не сильно удивились, узнав о дуэли. Владимир Корф мой друг, ваше высочество. Ах, вот как. Однако не забывайте, что вы служите мне, а не своим друзьям. Не лучше ли тренироваться на дуэльных пистолетах? Ваше высочество. Хотите, чтобы я убил вашего друга? Поручик вас вызывает к себе государь-император. Поторопитесь, Михаил. Государь сегодня не в духе. Я боюсь за тебя, Миша. Красавица. Карл Модестович! Карл Модестович! Куда ты запропастился? Сейчас, сейчас, барин! Лечу! 
На всех парах! Почему ты до сих пор здесь околачиваешься? Ты должен вовсю прыть, скакать в поместье долгоруко. Уже скачу ваше сиятельство. Вовсю прыть. Ты же обещал мне поговорить с кем-то. По поводу Марии Алексеевны говорил. Тебя везде шпионы, кругом свои люди. Что ж ты медлишь? Не извольте гневаться, ваше сиятельство. Одна нога здесь, другая уже там. Смотри у меня. А то... Отправлю на воз разгребать. Может, тогда хоть на девок не будет заглядываться. Зачем вы притащили сюда свою гвардию? Я уже давно не играю в солдатики. Александр, мне нужно решить очень важную задачу. Наступление наших драгун на французские редуты. Зачем это вам? А вдруг завтра война? А, но это будут решать полководцы. Найдется какой-нибудь новый Кутузов, у которого ума палата не чита нам с вами. А наш долг состоит лишь в том, чтобы придумать новую форму для драгуна. Трудная, ответственная задача. Особенно если учесть, что вы не портной, и вам абсолютно все равно, как выглядят ваши солдаты. У царской фамилии строгие правила, и соблюдать их надо неукоснительно. Дружить с избранными, любить избранных. Да? Держать свой народ в повиновении, а простого солдатика истязать шпицерутанными за малейшее неповиновение. Почему вы так страшно говорите, Александр? Да. Такая наша доля, которую мы не выбираем. Зато царю все дозволено. Кроме права на смерть, дурацкие пули. За нас всегда рискует кто-нибудь другой. Сударыня. Извините, что приходится принимать вас в такой обстановке. Но я не был предупрежден о вашем визите. Правда, мне довольно мало времени. Мне нужно успеть разобрать бумаги и письма. Мне необходимо с вами поговорить. Я вас надолго не задержу. Я слушаю вас. Может быть, присядете? Нет, благодарю. Я хочу извиниться перед вами. Эта нелепая ссора и дуэль возникли из-за меня. Тогда на балу я не могла быть с вами откровенной. Я не могла признаться незнакомому кавалеру, что мое сердце принадлежит другому. Ну, разумеется, нет. Пожалуй, я был единственным человеком во всем Петербурге, который не знал о вас. Престол наследником. Только напрасно вы себя вините. Во всем виноват только я. Я один. Давно пора уже научиться сдерживать эмоции. Управлять чувствами, как это приличествует дворянину офицеру. Сейчас вы не очень похожи на влюбленного человека.
Я устал. Умоляю вас, откажитесь от дуэли. Моя последняя попытка извиниться не увенчалась успехом. Я чувствую, что эта дуэль закончится трагедией. Дуэли редко заканчиваются хорошо. Лучше бы мне вовсе не родиться. Не было тогда бы из-за меня столько, столько несчастий. Напротив. Вы делаете жизнь будущего государя счастливой. Ради этого стоило родиться. А вот другие жизни не столь важны. Они вовсе не обязательны. Они годятся лишь для того, чтобы их принесли в жертву. Например, моя. Благословляю раба Божьего Андрея и рабу Божью Елизавету. Аминь. А теперь, дети мои, обменяйтесь кольцами. Специально на Лизушкин пальчик покупал. А на ваш палец, Мария Алексеевна, чай не налезет. А вы поусердствуйте, поусердствуйте, Андрей Платонович. А пальчик-то мы уж потом переменим. Мне нравится, как вы работаете, Репнин. И Василий Андреевич вами доволен. Василий Андреевич, как вы Давич о нем сказали? Я сказал, толковый молодой человек с прекрасным будущим. Вот вам оценка поэта и воина. Как вам только удается, Репнин, сдерживать Александра от свиданий с этой польской дворянкой? Вы просто цербер какой-то на страже нравственности. Стараюсь, ваше императорское величество. Хорошо, старайтесь. Теперь научитесь говорить правду своему императору. Я скажу кучеру. Он отвезет вас. Нет, благодарю, меня ждет карета. Вероятно, вам сейчас больше всего хочется, чтобы мы никогда не встречались. Сударыня. Я могу сожалеть о тысяче событий, которые произошли в моей жизни. Но встреча с вами не из их числа. Я невольно послужила причиной для вашей дуэли с его высочеством. И у вас есть масса причин меня ненавидеть. Вы ошибаетесь. У меня нет причин ненавидеть вас. Выслушайте меня. На маскараде, когда вот так любезно приняли мои приглашения, во время танца вы так недвусмысленно дали мне понять, что я вам безразличен. Но я предпочел обмануться. Ну зачем? Неужели вы не понимаете? Когда я увидел вас впервые, с тех пор я постоянно о вас думал. Я, я вспоминал ваши глаза, вашу улыбку. Мне было безразлично, как вы ко мне относитесь. Я убедил себя, что вы непременно меня полюбите. Полюблю? Да. Но я же не знала вас, а вы не знали меня, чтобы... Это, это было неважно. Вы были моей таинственной незнакомкой. Прекрасной, загадочной. Больше я ничего не хотел знать. А теперь тайна раскрыта.
Я уже сказал вам, что ни о чем не жалею. Попрощаемся здесь, не стоит меня провожать. Прощайте, Ольга. Я желаю вам счастья. Кстати, по поводу ваших слов. Вы ошибались. Ваша жизнь имеет значение. И я надеюсь что вам не придется приносить ее в жертву. Я однажды венчал подставного жениха. Это не грех разве? Отец Павел. А что было делать? Жених проигрался в Баден-Бадене в рулетку. Не имел никакой возможности вернуться домой. Так вот, его здесь срочно женили на богатой невесте, чтобы заплатить долги. Да, так представьте себе такой конфуз. Под венцом отец жениха. Старик разменял восьмой десяток. У него уж дрожь во всех членах. У него ломота в пояснице. Он пыхтит, потеет рядом с молодухой. А одеваться некуда. Что дальше? А дальше? А его... Выкупили, выкупили жениха за невестины денежки. И пришлось перевенчивать вот такие чудеса. Прости, Господи. Да уж, чего только не творится на белом свете. Было многие вам лет, Андрей Платонович. Что ж, не поцелуйте невестушку-то. Да ж погодили бы с табачком-то. А в другую щечку? Или не заслужила? Пардон. Табак больно забористый попался. Евгения Мария Алексеевна, срочное дело к вам. Прошу прощения, господа. У меня гости. Ну, как же ты смеешь? Прошу прощения, господа. Как ты посмел врываться? Не видишь, у меня гости. Семейное торжество в разгаре, а ты с грязными сапожищами до снимутой рожей. Дело не терпит, барыня. А что снимутой рожей в грязных сапогах уж не в защите. Потому что скакал к вам во весь опор. Барон нежданно из Петербурга вернулся. Чего это вдруг? Сонюшка, пригласи гостей в столовую. Там уж поди столы накрыты. За вами поцелуй, невестушка. Непременно в губке, нежнейшим образом. Великий князь вчера вечером встречался с Фрейлиной Калиновской на балу. Разрешите подать в отставку. Ваше императорское величество. Василий Андреевич, мы в нем не ошиблись? Большие надежды подает молодой человек. Теперь я вижу, вам можно доверять, Репнин. Это была проверка, вы повели себя молодцом. Впредь, знаете, везде есть глаза и уши. Разумеется, о вчерашнем мне уже доложили. Я понимаю, что сдерживать любовный порыв моего сына – задача не из легких и вряд ли кому-либо удастся. Но! Если впредь попытаетесь скрыть от меня нечто более важное, вам сие дорого обойдется. Не хотите еще что-то сообщить? Нет. Ваше императорское величество. Барону кто-то прислал письмо. В письме сообщение, что стояка ожидают крупные неприятности с поместьем. Ты видел это письмо? Нет, если бы. Откуда узнал про письмо? Он мне сам сказал. Старик пока что еще мне доверяет. Кто написал? Я же говорю, не знаю. На этот счет он не проговорился. Кто же это мог быть бы? Да уж не я, Мария Алексеевна. Побойтесь Бога, я чист перед вами. Ну, мне тоже, знаешь, заниматься перепиской с корфами это не с руки. Кто еще знал о краже Купчей? Ваш Дмитрий. Дмитрий не обучен грамоте. Ну и что с того? 
Он мог надиктовать, а уж грамотей какой-никакой сыщется. Да глупости говоришь. А вы часом, барыня, никому не проговорились? Но ведь не само же она долетела до Санкт-Петербурга-то. Кто-то его доставил. Никитка на медь никуда-то ездил. И не говорит ведь канале, где носила. Хоть я и пытался вытрясти из него. Никитка? Конюк барона, что ли? Угу. Ему-то откуда знать о краже документа? Ну, я ему не говорил. Он был здесь со мной прошлым вечером. Куда-то отлучился ненадолго, не говорит зачем. Здесь... Кто-нибудь может знать о ваших планах на поместье барона? Лиса. Я только на минутку сказать, что все свершилось. Мамаша с Андреем Платоновичем замолчи. Мне нет до них никакого дела. Отдай ключ. Что ты, Лиза? Ты не можешь меня об этом просить. Мамаша меня убьет, она обещала. Ключ. Нет, не могу. Ты хочешь меня? Не знаю, что ты там наколдовала, старая. Только Анна и не думает хворать. Порча требует времени, как хорошая закваска. Это не происходит сразу. Я не могу ждать. Мне нужно сильное средство. Очень сильное. Я к тебе распирает. А знаешь ли ты, девица, что сильное средство может в могилу вести? Об этом и прошу тебя, бестолковщина деревенская. А я уж в обиде не оставлю. Деньгами заплачу. Нет. На смертельное заклятие ты меня не уговоришь. Ты поищи кого-нибудь другого. Да не пристало мне на старости лет под судом ходить. Тогда проваливай отсюда, ведьма старая. Нечего людям голову морочить. Всем расскажу, что ты никчемная колдунья. Хм. Да кто ж тебе поверит? Поверит, когда сама все сделаю. Когда сама порчу на виду. Ну, ну, девица. Добрый путь. Добрый путь, красавица. Пистолеты системы Лепаш. Может быть, другими? Александр не согласится. Пожалуй. Сколько шагов отмерим? Двадцать. Обычно десять. Обычно два секунданта. Надо искать компромисс. Двадцать шагов. Точка. Я солгал царю. То есть? А я ему не сказал о дуэль. Почему? Александр просил меня молчать. А если Николай узнает? А он все равно обречен. Десять шагов. Двадцать шагов. Какая разница? Напомни-ка мне, насколько хорош Александр в стрельбе. Он превосходный стрелок. 
тогда 10. Если кто-нибудь из вас погибнет... Мы все погибнем. Как же ты беспечен, Вальдемар. Как ты беспечен. Выпей, Андрей. Станет легче. Ну хорошо, тогда я выпью. 